Hello, testing, testing one, two. Hello, buenas noches. Hello. ¿Me escuchan? Sí. Ok, ok, bienvenidos. Bienvenidos. Ya, ya ahorita nos, nos vamos a introducir, solamente démosle a los compañeros unos dos minutos. Ok, good evening, teacher. Good evening, Carla. Hello. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Okay, welcome everybody. Welcome to the class. It's very good to see you. And some people that we have here are new and some people were already here in the group. Welcome everybody. We want to get to know each other. So maybe you can tell us your name. Um, tell us a little bit about you. Eh, lo que quieras, lo que quiera decirnos de usted, no sé, me gusta, me gusta hacer ejercicio, voy al gimnasio, no sé, whatever, okay? Something about you. Um, I'm going to go first, okay? So, eh, my name is Teacher Carlos, Carlos Alvarado, okay? Uh, you can call me teacher, you can call me uh, Teacher Carlos, that's fine, okay? Eh, I have been teaching here with Inglés Corporativo for about maybe four or five months. I don't know, something like that. And I have been teaching uh, for about five, six years. I have been teaching English, okay? And I work for different academies. He eh, trabajado como unas cuatro o cinco academias bien conocidas aquí en el país. So, um, welcome. This is a pre-intermediate class, module number three, okay? Very good. Um, eh, este, Andrea Flores, eh, si quiere, you want to go first? You can speak in English or you can speak in Spanish, however you feel comfortable. Okay. Uh, good evening, classmen and teacher Carlos. My name is Andrea Flores. I am a psychology. I work at eh, Fundación Nuestros Pequeños Hermanos El Salvador. Eh, I, I like, así creo que se dice, me gusta, I like, eh, no sé cómo se dice ir de, ir, eh, creo, I like, Uh, I like to go. I like to go to go uh, shopping um, uh, cocinar, no me acuerdo cómo se dice. How do you say? Cocinar? Verb? Cook. Uh -huh. yeah. cook, cook, cook. 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 Ok, very good. Thanks. Ok. Verónica, you want to go and introduce yourself? Ok. Uh, good evening, everyone. My name is Veronica Mendoza. Um, I am on psychology too. Uh, my favorite hobby is watch movie and read. And I like to talk with the people. Only that. Very good. Thank you. William Rosales, you want to go? Good evening, teacher. That's my. Good evening. Uh, my name is William Rosales. Uh, I work in Santa Tecla, Art and Galaxy. Uh, my favorite hobby is Mix. Uh, 
Welcome a todos. What, what is your hobby? Cada persona uh, para, para Dios escoger el precioso. Deporte, fútbol. Playing. Okay, soccer. Okay, good. Okay, Diego. Diego Sosa. Welcome. Tell us about you. Diego, ¿estás ahí? Okay, uh, we'll come back to Diego. Nineveh, tell us about you. Hi, good evening. Um, my name is Nini Hernandez. Uh, I work in the Cameron Hotels. Um, well, my hobbies before the quarantine <laughs> was um, uh, work. Okay. Uh, doing a little exercise. And now in quarantine, only cook for my family okay. <laughs> and watch movies. <laughs> Perfect. Good job. Okay. Uh, let's see. Carla Mejia, do you want to tell us something about you? Hi. Nice to see you. Uh, good night. My good evening. I'm Carla Mejia. I write Carla with C. Uh, I'm psychology too. And I work at Intradesa. Uh, how do you say Acabo de Cumplir? I just finished or I just completed? Uh, no. <laughs> uh, acabo de cumplir 50 años. <laughs> uh, I just completed, you could say, 50 years. 50 years, and I'm so happy. Excellent. Thank you. Thank you, Carla. Good to see you. Marco, <laughs> tell us about you. Uh, good night, everybody. Good night, teacher. I am Marco Ramirez. I live in Zaragoza. I'm a contact, bachelor in accounting. I work in company uh, Sales uh, Miat. Okay. Company Miat. Uh, I, I like uh, uh, with family, uh, my okay. wife, my daughter. Uh, I play uh, cheese. Um, swimming. Okay. Only that. Very good. Very good. Good evening, everyone. We uh, have another. We have we, two Marcos. Sorry, we have two yeah. Marcos. Marco Ramirez and Marco Melara. Thank you. Okay, go, Marco. Marco Melara, tell us about you. Uh, okay. Good evening, everyone. My name is Marco Melara. I live in San Sonate with my family. Um, my hobbies are take pictures and fly drones. And well, I have a son, he is uh, 12 years old. And well, that's it. For me. Okay. My favorite color is green. Good, all right, excellent. Very good, let's see, we have a lot of new people. Jason, Jason Fuentes, tell us about you. Jason? Recuerden quitar el mute para hablar. Eh, creo que se fue Jason. Ahí regresamos. Ok. Eh, let's say. Eh, oh, Jason, go. Ok, now we hear you. Yes, we can hear you. Mi nombre es teléfono. Oh, sorry, sorry. I, I am using the, the cell phone of my brother. I am, I am Alex. Alexis Fuentes. Ah, okay, okay, que okay. vi el nombre que decía. Yeah, Jason. yeah, sorry, sorry. <laughs> okay, okay, sorry. Okay, my name is Alexis Fuentes. I am a programmer. I like to watch TV and also I I like to to play soccer or just that. Okay, all right, very good. Let's see. Eh, dos personas más, porque tenemos bastantes... Y ahí nos vamos conociendo con el tiempo, ¿verdad? En lo que va progresando la clase, nos vamos a conocer. All right, let's see. Eh, ¿Quién quiere ir? ¿Alguien más? Carlos. Good evening. Good evening. Good evening. My name is Carlos Enrique Méndez. I work in Combustibles Cuscatlán. I live from, I live in Santa Tecla. Uh, my hobbies uh, are wax TV, 
watch movies and action series and video games. Excellent. Very good. Okay. Por cuestión de tiempo, vamos a seguir. Eh, pero, este, pues vamos a conocernos en el transcurso de la clase, ¿verdad? Espero que tenemos nosotros 16 clases juntos. Son cuatro semanas. Eh, entonces, espero que, que puedan estar conectados, ¿verdad? Lo, todas las clases. Siempre aquí va a ser un apoyo extra a lo que ustedes hagan en la plataforma. Y es una oportunidad para que ustedes puedan poner eso en práctica. Para que puedan verdaderamente hablar el idioma, no solamente hacer teoría. ¿Verdad? Ok, eh, algunos se incorporaron a, a, ahorita eh, en el transcurso. Solamente les decía de que me llamo Chicho Carlos. Eh, yo he estado aquí con inglés corporativo como ya hoy como unos cuatro o cinco meses, creo. Eh, este, eh, tengo seis años de experiencia enseñando el idioma. Eh, estudié en Estados Unidos. Este, eh, he trabajado por varias academias bien conocidas aquí en el país. Que, no puedo nombrar, pero este, ustedes las conocen y pues eh, estoy aquí. Este es un nivel intermedio. Me gustan los niveles intermedios porque ya ustedes pueden eh, formular ya este, el idioma. Y, y solamente es un proceso de corregir errores y introducir informa, información nueva. No es empezar de cero y tampoco es un nivel muy avanzado, donde yo prácticamente no hago nada, sino solo escucharlos. Pero aquí estamos 50-50 porque estamos en intermedio. Por eso me gustan estos niveles. Ok, very good. Uh, ¿Quién tiene acceso a la plataforma? Eh, Ustedes se han dado cuenta de que hay una opción, si están en el celular o están en la computadora, que dice reacción. No sé si ustedes pueden ver esa opción. Y bajo reacción, reactions, right? Ustedes pueden poner una manita o un eh, thumbs up, ¿verdad? Un dedito así, que todo está bien. Si tienen acceso a la plataforma, denme un thumbs up. ¿A dónde está exactamente, teacher? Eh, si está usando el móvil, creo que está bajo reacción. ¿Y de reacción, dice Ria. Eh, Si está usando la compu, abajo hay unos... Eh, unos tres ¿cómo? puntos. Ajá. Ah, los tres puntos. Yes, you can find uh, three points uh, under the, 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 the screen. And, yeah, mm. and here you, you put uh, plus. And you can find the, the, the finger. Ok, sí, tienen que buscar porque yo tengo, yo tengo una plataforma, siempre Zoom, pero como tengo el acceso administrativo, me salen otras opciones. Pero sí, está bajo Reactions, está también bajo eh, donde dice More, los tres puntitos, y pueden buscar esa reacción. Eh, por si tienen preguntas o si entienden el tema, pues pueden darle un thumbs up. That means everything's okay. Or you can raise your hand if you have a question. Okay. Okay, very good, very good. So I think everybody has access. Be la, 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 el thumbs up de, de todos. ¿Alguien no tiene acceso? Mm, yo. ¿Quién es yo? Marco. Andrea. Andrea, Andrea perdón. No tiene acceso no, no, no. a inglés corporativo, todavía no. No, este sí lo tengo en la computer, pero no lo encuentro ni en la computer ni en el celular. Ahorita está en la, en la computadora y en el celular ahorita, ¿verdad? Yes. Yeah. Ok. Pero no lo encuentro. Ah, bueno, en el caso de que tú estás, tú estás usando la computadora, acordate que has abierto un programa, ¿verdad? Y... Lo, lo único que tienes que hacer es irte a, a tu navegador. Y recuerda estar en el navegador y a la misma vez estar en el Zoom. Cual son dos aplicaciones diferentes. 
pero están en tu computadora. Eh, ok, yo tengo la opción aquí de compartir mi pantalla. Quiero, quiero poder iniciar aquí con ustedes. Okay. Eh, creo que... Eh, no sabía que iba a tener tantas personas nuevas, pero voy a mandar un, un, prácticamente un reglamento como de normas que nosotros eh, deberíamos de seguir estando aquí en la, en, la, en, la, en la reunión. Simplemente para que todos tengamos una buena experiencia, ¿verdad? Eh, número uno, si tienen audífonos, pues pueden usar los audífonos. Es mucho mejor que estar hablando así por el teléfono y haga el audífono es un poco más, más exacto. Eh, también, si ustedes están eh, con el micrófono abierto, con, mi, eh, con el micrófono abierto, traten de reducir un poco el sonido que se escucha atrás. Eh, sea la, la televisión, el radio, los parientes hablando, familiar, lo que sea. So, si simplemente están escuchando, eh, me están escuchando a mí, se pueden mantener en mute. Y si tienen una pregunta, eh, simplemente quítese de mute y hagan la pregunta. ¿Ok? Pero mantengámonos en mute para reducir el sonido, ¿verdad? Eh, después de allí, como yo hago la clase, es simplemente tratar de hacer dos lecciones. Eh, por veces nos vamos dos y media. Pero tra tra tratar de hacer dos lecciones en la clase. Eh, porque tenemos cinco secciones y tenemos cuatro semanas. Significa que tenemos que hacer una sección y un poquito más cada semana. Entonces yo trato de hacer dos lecciones eh, durante la clase. Ok, la forma que yo lo hago, primero presento lo que ustedes ya vieron en la plataforma. Lo presento aún, aunque ustedes ya lo vieron, simplemente para que ustedes puedan como estar en la misma página, que todos estemos en la misma página. Tal vez ya lo hicieron, tal, tal vez ya lo vieron, tal vez ya se adelantaron unas dos o tres lecciones, pero yo, no importa. Eh, les recomiendo que vean el tema antes de estar en la conferencia, y así estamos todos en el mismo punto, y si tienen preguntas las pueden hacer ahí. Después de presentar el contenido que ustedes ven en la plataforma, yo trato de hacer una presentación adicional de PowerPoint o eh, mostrando alguna foto o uh, algunos eh, compartiendo mi pantalla, haciendo, eh, usando Word, usando juegos en línea, lo que sea, para que yo pueda dar mi presentación del tema. ¿Ok? Por si no captó lo de la plataforma, pues yo le voy a dar mi explicación a mi manera. Siempre del mismo tema, no nos vamos a salir de, del tema, pero este, tal vez es una ayuda extra para ustedes, ¿verdad? Eh, y después de allí trato de, de, de ir a grupos para que podamos presentar y practicar. ¿Ok? Entonces, eh, recuerden, yo presento, ustedes practican y ustedes presentan. So, vamos a usar el método de PPP. Present, que es, es el trabajo mío. Practice, el trabajo de ustedes en grupo. Y present, el trabajo final de ustedes. Ok, very good. So vamos a usar ese método. PPP. PPP, very good. All right. Let me share my computer with you. Pueden ver mi pantalla de su móvil o su, o su eh, laptop. El nivel de nosotros tiene que decir inglés preintermedio, módulo 3. Ok. Vamos a ir ahorita. Se abre este menú. Eh, aquí está la fecha de inicio. Ok. La fecha de finalización de curso, no sé si está exacta. Dice junio 6, pero creo que no. Eso no... Eso no, eso no está correcto. Pero sí, la fecha de inicio sí está correcta. Ok. Hay unas flechitas aquí a los lados de cada sección. Ustedes pueden darle clic y se va a abrir el menú. So, como ven, la sección 1 tiene como cuatro, 14 diferentes cositas que podemos hacer. Ok. 
Algunas simplemente son introducción y otras son al conten contenido. ¿Quién pudo ver la primera? 1.1. ¿Alguien la vio? ¿Alguien? ¿Alguno ya la vieron? Yo. Sí. Okay. ok. Ok, very good. Ok. Si se dieron cuenta, el objetivo es usar los adverbs antes del adjetivo. Ok. In English, we have to use the adverb before the adjective. So that is okay. what we want to practice. For lesson 1.1 and 1.3, that's what we're going to practice. So let me put the video for lesson 1.1. Okay, very good. Hey, maybe I should plan a trip there sometime. Hi, welcome to this new section. We are about to watch and listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Oh, the prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. That's a really nice city. Okay, very good. This video basically is a conversation about, uh, they're speaking about traveling to another city. Now, I want to use the adverb and adjective. For example, it says here, wow, I've heard that's a really nice city, okay? Nice is an adjective to describe something, nice. But do you see, before nice, we use really, okay? Es para intensificar el descriptivo, el adjective is to intensify, okay? Is to describe the adjective, okay? Hold on. Okay, another example is here. For, for example, the person says, yes, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. This is the adjective, this is the adverb, va antes. Uh, we use it to express intensification, very expensive, really nice, okay? Prices are pretty reasonable, otra vez, el mismo concepto. Adverbs, adjective, the adjective is reasonable, the adverb is pretty, okay? It's fairly big, otra vez. Big is the adjective. Fairly is, es como decir, es más o menos, okay? Fairly. Also, we can say to, T-O-O, -O. it's too big. The same thing. You have adjective, adverb. Okay? Very good. Uh, questions? Do you see the use of the adjective and the adverb? Primero va el adverb y después va el adjective. Do Teacher, and some, some fantastic is some is not adverb, no. No, no, it's not an adverb. No, okay. you, you're going to see examples of some now. Okay, so I want to give you, esto tal vez ya lo vieron, ¿verdad? Solo quería 
resaltar el, el lenguaje. Adverb and then adjective. So, okay. we can use really, very, pretty, fairly, and two. Okay? All, mm -hmm. the, all these words are ad, uh, adverbs. Van antes del adjetivo. Okay, very good. Let me show you my uh, uh, another pres a presentation that I have. Okay. Okay, very good. So, ese es el video de la plataforma. No tenían que hacer nada si, si, no, si son no solamente eh, escucharlo y practicarlo si podían entre ustedes o, o con otra persona. O si no, solamente pues ustedes repitiendo, lo cual está bien. Pero quiero expandir un poquito la lección. Ok, very good. So, we're going to just see two sections today. Vamos a ver 1.1 y 1.3. Okay, it's the same using adverbs before adjectives. Okay, here's an, uh, a review, un repaso. ¿Quién se acuerda cuáles son los adjectives? Okay, bueno, hay muchos en inglés. Eh, example, hey, antes de eso, ¿para qué lo usamos? Why do we use adjectives? Describe. To describe no. a noun. Very good. What is a noun? A noun can be a person, a place, or an thing. animal. Uh -huh. animal. Es una, an puede animal. Ser, puede ser una cosa, un lugar, una, una idea. A person, a place, or a thing. Very good. Uh, for example, we can say that class was really interesting today. Okay. What is my adjective? Interesting. Interesting. Okay. Lunch was really good. What is my adjective? Good. Good. Really. Good. Ah, good. My good. Adjective. Good. The movie was very boring. What is my adjective? Boring. Boring. Now, no sé si se dieron cuenta de que también está el adverb. Antes del adjetivo. Do you see? Yes. The class was really interesting. So before the adjectives, I put really. For example, lunch was pretty good. Okay. Pretty is the adverb. The movie was very boring. Very is the adverb okay very good so siempre va antes okay en este para este el concepto de esta lección va antes all right very good so if you if you saw the the video ya resaltamos cuáles fueron los usos del adverb y adjective okay all right very good so the vocabulary that we need to learn is this repeat after me eh, y este es el el video 1.3 okay san juan is really nice san juan. san juan is really, really nice. nice very good it's fairly big it's, it's fairly big. big it's not very expensive it's, it's not, not very, very expensive. expensive. Okay. It's too noisy and it's too crowded for me. It's too noisy and it's too crowded, too crowded for, me. for me. Okay. Este uso de too, T-O-O, is like saying too much. Es como decir muy en español. Okay. Eh, es muy poblado, es muy grande, okay? Repeat after me, it's a really nice city. It's, it's a really, a really nice, nice city. city. 
It's a fairly big city. It's, it's a, a fairly, fairly big, big city. 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 It's not a very expensive place. It's, it's not, not a very, very expensive, expensive place. place. Okay. So, noten aquí, puedo usar, puedo usar el, eh, en positivo, pero también en negativo. For example, here, it's not a very expensive place. Okay? Now, adverbs that I can use. Y estos son los lo que vamos a usar ahora. Repeat after me. Extremely. 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 Very. 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 Okay. Vamos a hacer aquí una, una pausa de pronunciación. La B pequeña es diferente yeah. de la P. For, for example, let me show you. Uh, let me see, let me see. Here. Ignoren, ignoren esta foto. Solo quiero usar aquí el word. Ok. Eh, this word, very. ¿Saben, ¿Saben qué significa? Isa, Isa. Como vaya. Es como una ciruela. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Very. Como una mora. Ciruela. Mm -hmm. Algo así. Ok. But there's a difference. What about this one? Very. It's a uh, adverse. No, aquí solamente por, por la pronunciación de la B pequeña y la B eh, de. <laughs> In English, the first one, los labios, no sé si pueden ver mi pantalla, también me pueden ver a mí en sus pantallas, eh, para que vean la forma de, la, de los labios. Number one, la ciruela, hablando de la ciruela. Do you see my lips? Yes. Very. 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 Okay. Number two. Very. Number two. Que es el adverb que queremos usar ahora. Look at my lips. Very. 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 good. Okay. Very. Entonces, hay una diferencia. Very. ¿Cómo ponemos Very. los labios al inicio? Repeat, number one, very, 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 number two, very, 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 ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Pongan, pongan, eh, pongan dos deditos aquí abajo en la garganta, aquí, en las cuerdas vocales. Cuando usen la B pequeña, de very good tiene que haber una vibración en las cuerdas vocales very good very 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 very. Y ahora, very. 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 very good. Ok. Very. Entonces, very. Esa, esa es la diferencia. Solamente esa. Ok, so, repeat. Extremely. 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 Very. 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 Really. 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 Pretty. Fairly. 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 Somewhat. 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 Okay. Very good. All right. So we're going to do an activity. Después vamos a regresar a hacer otra, otra actividad. Mi, mi propósito es practicar el vocabulario que vieron eh, en la 1.3. El cual es este. Eh, ah, perdón. El uso de tú. Ustedes vieron que oh. había unos ejemplos de two. For example, it's too noisy. It's too crowded for me. Es como decir, es muy. For example, um, I don't like big cities. Why? 
because they are too crowded for me. Okay. So, ese tú, T-O-O, es como decir muy. Okay. Very good. So, sometimes you can also use it, for example, talking about clothes. Eh, this dress is too big for me. Es muy grande. Okay. This shirt is too small for me. Es muy pequeña. It's too small for me. Okay. So you can use it to this, like saying muy, like in Spanish, right? Okay. Also, the video said that you can use it for negative adjectives. Okay. Cuando quieres hablar en una forma neg negativa, no me gusta. ¿Por qué? Porque es muy caro. I don't like it. Why? Because I it's too like expensive. Mm -hmm. It's too expensive for me. Okay. Very good. So we can use two. Um, otro ejemplo de two. Look at this example. This tea is too sweet. Este té es muy dulce. Repeat. This tea is too sweet. This tea, tea, tea is too, too sweet. Sweet. Yeah. Yeah. sweet. Too sweet. This shirt is too long for me. And this shirt, shirt, shirt is too long, long, for, me. long for me. These shoes are too big. These shoes, shoes are, are too big. big. Alguien me puede dar un ejemplo? Can you give me an example? With two? Me? Yes, go. It's too hot. Yes, hot. very good. It's too hot for me. Very good. I don't like going to San Miguel. Why? It's too hot. It's too hot. Okay, very good. Another example? Um, uh, it's too late. It's the too late. Sky is too cloudy today. Yes, very good. Okay. So, this is, vamos a hacer dos acti actividades. Una de ellas, lo vamos a poner en grupo, eh, van a recibir una, un mensaje que dice, do you want to join the group? Acepten ese mensaje, por favor, denle en sí, para que vayan a su grupo. Yo voy a, yo voy a asignar los grupos así al azar, a lo, a lo random. Okay? Mm -hmm. And then, well, that, okay. what we're going to do is, we're going to describe uh, uh, maybe El Salvador. Imagínense que se lo están describiendo a otra persona de otro país. Okay? El Salvador is very beautiful. It has really nice weather. Okay? ¿Qué están very usando? Good. Están usando very, really, okay? etc. Okay. Ese, ese vocabulario se lo voy a poner en WhatsApp. El que We have to write a, a paragraph. No, speaking uh, with, uh, with your partner. Speaking. Okay. En grupos. So let's see how many people do we have. We have 22 people. Maybe we can do uh, wait. 21. Let's go to Grupo de tres, okay? And you're going to speak. Try to describe the country, okay? And in WhatsApp, le voy a poner el vocabulary, el cual les presenté. Ok, eh, la invitación que recibieron de aceptar o join para que vayan al grupo. Eh, ¿Vieron la, 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 el mensaje, Andrea? 
¿Viste el mensaje que les cayeron? Yes, yes. Ok, puedes darle join y te va a tirar a tu grupo. Yo ya estoy en el grupo. No, todavía no. Eh, sí, acá está. Ah, estás en la computadora, todavía parece que, que estás... Que no estoy. Ahí. Ajá, ok, ok. Okay, ya mandé ahí, ya mandé un mensaje. Mm. Vaya, pero tú puedes ver tu grupo que deberías de estar con otras personas. Mm. No, no, no. Eso es lo que me refiero, que si tú, te voy a, te voy a mandar ahorita un mensaje, acepta ese Va. mensaje para que puedas ir al grupo. José aceptó el mensaje. No le escucho porque está en mute. José Rivera. Sí, José. Sí. Eh, no has eh, ido al grupo todavía. No, no tengo nada dentro de WhatsApp. No, no, no me refiero a WhatsApp. En la aplicación Zoom. Ajá. Eh, Mira si tienes un mensaje que dice Join Group. Ok. Got it. Eh, sí, acá estoy. No es un, son Group. Sí. Ok, lo que, lo que pueden hacer para mientras eh, es eh, entre Andrea y José, si se pueden ver ahorita, entonces pueden hacer la práctica. Ok. Pueden ahorita, la próxima, eh, cuando vayamos a grupo, van a recibir un mensaje. Ese mensaje es para que ustedes acepten y puedan dividirse en, en los grupos. Ok. Ok. Sí, porque yo no lo recibí, teacher. Yo Ajá. pensé que se, se, recibe, eh, se refería a WhatsApp. No, eh, como estamos usando la aplicación de Zoom, la, que, la, la, la video, videoconferencia, eh, los mensajes van a estar en Zoom. Pero ahorita está bien, no, no hay problema. Pueden practicar entre ustedes. How would you describe El Salvador? You can say really, very, extremely. Okay, very good. How would you describe El Salvador? Well, uh, we talk about uh, the the beaches here. The beach here in uh, is near to the city, huh? and. And we talk about the, 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 the weather. What about using the adverbs? Very, really, oh. fairly, extremely. Eso es lo que quería que, 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 que se haga. So how would you describe the beach here in El Salvador? Uh, well, uh, we talk uh, about the beach. Uh, is very, is very hot. Okay, okay, very good. The beach is very hot here in El Salvador, okay? The vocabulary that I want you to use is the adverbs. ¿Cuáles son adverbs? Extremely, very, really, pretty, fairly, somewhat. And aprendimos otro que era too, too hot. Too. Too. So practice that exercise, speaking. Okay. Someone else? Manny, are you there? Yes, I. Okay. Yes, Did you see the lesson 1.3? No sé si ya viste el video 1.3. Did you see the video today? Yes, I see you. Okay, so the adverb that you have to use is very, really, really pretty, please. somewhat, too. And then you use an adjective. I want you to use that to describe El Salvador. Places in El Salvador that you can describe. In El Salvador, we have a very, very different season. Okay. Or, right. or weather. Yeah. We can go, we can go to the mountain. It's very cold. Mm -hmm. And we, We can go to the beach. It's a very hot, but it's very, 
very nearly. Okay, excellent. Good job. Good job. Visiting. Okay, very good. Ya usaron extremely, very, really, pretty, fairly, somewhat, and two. Este, no, somewhat, no le hemos dado. Somewhat no falta, y tú creo que también. How can you use two to describe something, a place in El Salvador? Uh, we have one department that is too hot. Okay, very good. And what about the, the mountains? What can you tell me about the mountains? Huh? Huh? The mountain? Uh, um, I don't know. Entonces no estamos usando el, ad el adverb. Extremely, very, pretty, fairly. Extremely, mm -hmm. extremely we use, I don't know there. It's extremely cheaper. We use that. Okay, okay, very good. Real, a really small and also very friendly. Yes. And we just need to use fairly and somewhat. Excellent. Uh -huh. ¿Cómo lo usaron en las oraciones? How did you use fairly somewhat? We, we haven't used that one. Okay. What about two? Cuando decimos muy en español. What can you tell me about El Salvador? Oh, one of my, uh, my classmates said we have a department and it's very hot. It's very hot. What about two? Yeah. Uh, Salvador, uh, the food is too delicious. Very good, okay. Or you can say very delicious or a uh, really delicious. Okay, what else? Continue. What else can you describe? What about the, the traffic, the city? What can you tell me about the city? Okay. <clears throat> the traffic uh, is uh, very stressful. Yes, very good. The traffic is very stressful. What else? So Salvador is a city too crowded. It's too crowded. Or crowded. extremely crowded. Okay. Extreme. Okay. Very good. What else? What can you tell me about the people? We we said the people here is very friendly. Good. Good job. And we talked about the food. We talked about the people. What else? It's very talkative. The people. The Salvadorian is very talkative. Yes, very good. Uh, should we use is or are very talkative? Are, verdad? Are, porque es plural. Salvadorian people are very talkative. Yes, yes, very good. Good job. Okay, vamos a regresar a la, a la, a la reunión. Okay. Vamos a continuar con la próxima actividad. It's nice, it's nice to meet you. Ok, very good. Ok, eh, quería ponerlos en grupos de tres, pero me salieron grupos de siete. <laughs> Don't worry. <laughs> no problem. <clears throat> ok, so the vocabulary that I wanted, to, I wanted you to use is extremely, very, Really, fairly, somewhat, y también estaba el to, T-O-O, to, -O, to. okay? All right, let me see. Uh, I want to show you another activity. Let me share my computer here with you, okay? Espero que se puedan ver mi pantalla otra vez. Yeah. Okay, wait. All right, I just want to show you very quickly el uso de to, Y tú. Mm, tú. Okay. ¿Cuál es la diferencia? 
Uno ya lo usamos, ¿verdad? Two, el que estábamos practicando ahorita. Ok. For example, uh, I don't like the city because it's too much traffic. It's too many people. It's too expensive. Okay. Opinion, just an opinion. Ok. Now, what is the difference between two and two? Suena totalmente igual, no hay diferencia. Pero se escribe oh. diferente. T-O is a preposition. And T-O-O -O es la que usamos ahora, adverb. And so, for example, uh, when you say, I have to go to the bank. Ahí estás usando T-O en forma de preposición. Uh, I have to go to the super. Okay. I have to go to work. Ahí estoy usando la primera, T-O. But to is the one that we use. ¿Qué significa? Es como decir adicionalmente o en español decimos muy. Okay. Uh, that's the one that we use. Okay. Examples. This tea is too sweet. This coffee is too hot. This shirt is too long for me. All right? Etc. ¿Verdad? So, solamente para que recuerden, uno es una preposición, el otro es un adverb. Teacher. Uh -huh. I, I can say, I, I have to go to the van, but it's too late. Ah, sí. Ahí está usando las dos. En la primera oración usaste la preposición. En la segunda oración usaste el adverb. Yes. Very, very good. Thanks. Okay, very good. Um, I have an activity that I want to do. Let me show you. Teacher, I have a question. Uh -huh. uh, what happened when you use like a también por ejemplo for example nice to meet you too mm, it's nice to meet you too ah sí ese es otro uso que es como eh, voy a regresar aquí a la foto tú ves aquí que la foto dice la explicación dice as well mm -hmm. as well quiere decir igualmente también ah ok nice to meet you too Uh -huh. Nice to meet you as well. Sí, ese es otro uso. Siempre es el mismo adverb. Okay, I want to show you. This is the activity that we're going to do. Tenemos como siete minutos, so we're rapidito. Eh, le voy a pasar esta actividad aquí en el WhatsApp. Van a usar okay. el mismo vocabulario que vimos. Extremely, very, really, pretty, fairly, somewhat. You're going to complete here the sentence. Use one of the adverbs to complete the sentence. Teacher. Uh -huh. eh, habemos personas que no estamos en el, en el WhatsApp. Eh, no sé cómo podríamos hacer para ver esta actividad. Ok. Eh, ¿Por qué no están en el WhatsApp? No han podido... No sé. Eh, el, si WhatsApp no se, el, el WhatsApp no lo agregamos nosotros. Sino que el WhatsApp, es eh, el acceso a WhatsApp está en el correo electrónico con los detalles del curso que le mandaron. Tienen que ingresar al grupo de WhatsApp. No es que alguien los va, lo va a invitar o los va a agregar, sino que ya están agregados, solamente tienen que aceptar, pero tienen que hacerlo a través del correo electrónico. Ahí está el grupo de WhatsApp. El, el, el correo electrónico que tenía los detalles del curso, ahí está. Pero no hay problema, yo lo voy a poner aquí en el chat, en el chat de Zoom también lo voy a poner. Ok. Let me see. Ok, ahí les mandé en el chat del, del grupo y en el WhatsApp también lo voy a poner. Ok, so no hay excusa. Eh, vamos a groups. We're going to go to groups, ok. I'm going to go again. Algunos no, no ingresaron a los grupos porque se quedaron afuera. El mensaje les cae en el Zoom, en la aplicación de Zoom. Ahí les va a, le, les va a caer el mensaje para que acepten y vayan a los grupos. Solo tenemos cinco minutos, pero podemos por lo menos iniciar. Um.
This educative content. Okay, I see. I see. Okay, let's go. Let's go to the groups. <clears throat> Please accept the invitation, go to join groups and go to your group. Ok, este, eh, algunas personas no han aceptado la invitación para ir a los grupos. Eh, Andrea, Bessie, Roxana, Ada. Es que a mí no me aparece invitación, teacher. Desde acá estoy buscando y solamente me aparece lo, lo que ¿Y se dónde, acaba de ¿Dónde está publicar buscando? de la práctica? Aquí en, el, en, el, en los mensajes que, están, que aparecen en la pantalla de Zoom. Ajá. Uh -huh. Y solo me aparece eso. ¿Y, ¿Y tu teléfono? Porque yo creo que tú estás usando dos dispositivos. Por eso tal vez en uno se te cae y el otro no. Revisa ahí. Yo te recomiendo no estar en los dos dispositivos, sino mejor en la laptop. Es solamente eh, por WhatsApp estoy acá en el dispositivo. Ah, ok, ok. Pero en la aplicación no la tengo en mi teléfono. Pero le voy a mandar al grupo que me aparece para que vea. Vaya, te voy a asignar a otro grupo para que otra vez te caiga el mensaje, ¿ok? Mira, Andrea, ahorita. En los mensajes tengo que revisar, ¿verdad? Mm, automáticamente te sale así como en, en, en Zoom. No, no me aparece nada. Vaya, le voy a pedir a, a alguien que tome una captura de pantalla para que tú veas cómo sale ese mensaje para ir a, al grupo. Eh, Rosana, te voy a asignar otro grupo. Ok, si quieres, eh, Andrea, solo tenemos como Dígame. tres minutos. Lo que puedes hacer es empezar a trabajar el ejercicio. Okay. Simplemente poner los adverbs.
<coughs> ok, very good. All right. Eh, les dejo ese ejercicio que puedan eh, ustedes practicar. Pueden cambiar los adverbs, ok, en el ejercicio que les mandé. Y simplemente lo pueden decir, repetir. Eh, no solamente, allí los, son intercambiables, porque algunos pueden usar really, igualmente pueden usar very, ok. Very. So no, son intercambiables. En realidad no hay una regla allí, depende de lo que usted quiera expresar. Do you play soccer? I'm sorry. You play soccer really well or very well. Cualquiera de las dos está bien. Extremely okay. well también. Ok. Allí depende de la, de la intensidad que usted quiere expresar. Ok. Uh, for example, number three, it is very interesting. Or, si quiere bajarle la intensidad, decir, it is somewhat interesting. Ok. Ahí depende And... la intensidad que tú quieras usar. All right. Very good. Ok. Eh, la, este fue nuestro primer día. So algunos estaban incorporándose. Tuvieron algunos problemitas con la tecnología. No se preocupen. Eso, eso lo vamos a superar. Eso no, no se preocupen. ¿Verdad? Es simplemente la primera vez. Ok. Los, okay. Espero, maña, los espero mañana. ¿Verdad? Ok. Same time tomorrow at 8 o'clock. All right. Very good. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.